any summer holidays kanna call gt holidays ku panna gt holidays south india's number one travel brand Sivaraj International School of Management Studies and Catering Technology BSc Hotel Management and Catering Science Diploma in Hotel Management and Tourism Padipirkana Admission Nadaperigirathu Madam Bettil or Arpudam Paripurnas Aishwarya Seniors Living Paradise Phone 9943299940 வணக்கம் அன்பு நண்பர்களை மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைய நேர்கால நிகழ்ச்சி நம்முடைய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய மூத்த தலைவர் திரு கே எஸ் அலீர் இருக்கார் அவர் கேட்பது நிறைய என்னென்ன கேட்கலாம் வணக்கம் இந்த ஒரு முன்னாடி ஒரு தலைவர் டோருக்கு பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க இந்த தலைவருங்கிற புதவி வந்து மாறும் இருக்காது இந்த மூத்த தலைவர் இந்த முன்னாள் தலைவர் அது எப்பயுமே மாறாது நிரந்தரமாக இருக்கணும்னாங்க நான் அறிஞ்ச வகையில் சிறப்பாகவும் ஆக்டிவாக செயல்பட்டு இருந்த மாநில தலைவர் திரு கே எஸ் அலீரி மாற்றப்பட்டது ஏன் எனக்கு புரியலையே பொதுவாக எங்க கட்சியில இரண்டு ஆண்டுகள் தான் மிக அதிகமாக போனால் மூன்று ஆண்டுகள் இருக்கலாம் ஆறு ஆண்டுகள் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ராஜாஜி பெருந்தலைவர் காமராஜர் பழனியாண்டி வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அடுத்தது நான் ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஐந்து ஆண்டுகளை கடந்த தலைவர்கள் அஞ்சு பேர் தான் அதில் நானும் போடுவேன் இல்லை தேர்தல் நேரத்தில் மாற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறது நேரம் என்பது என்னை போட்டதே கூட அது மாதிரி ஒரு தேர்தல் நேரத்தில் தான் போட்டாங்க அதுதான் சொல்லுவாங்க தேர்தல் நேரத்தில் ஒரு நல்லா இருக்கும் தேர்தல் நேரத்தில் அதனால தான் அந்த அஞ்சு வருஷம் கணக்கு உங்களுக்கு தேர்தல் நேரத்தில் உங்களுக்கு வரும்போது அப்போ வேற ஏதோ ஒரு காரணம் என்ன ஆறு வருஷம் பொறுத்த ஒரு ஒரு காரணமும் அல்ல அவர்கள் ஆறு மாத காலமாகவே ஒரு புதிய தலைவரை நியமிக்க வேண்டும் என்கின்ற கருத்துரு உருவாகி இருந்தது நானும் ஒத்துக்கொண்டேன் எனக்கு அதில் மாற்று கருத்து இல்லை நான் தேவையான அளவிற்கு மட்டுமல்ல தேவைக்கு அதிகமாகவே காங்கிரஸ் கட்சியில் பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறேன் நான் வந்து மிக சாதாரண ஒரு எளிய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் என்னை வந்து ராஜாஜி அமர்ந்த இடத்துல பெரியார் அமர்ந்த இடத்துல காமராஜர் அமர்ந்த இடத்துல மூப்பரார் அமர்ந்த இடத்துல என்னை அமர வைத்தது என்பதே பெரிய விஷயம் அது ஒரு நாள் அமர்ந்தாலும் ஒன்று ஒன்று தான் ஐந்து ஆண்டுகள் அமர்ந்திருந்தாலும் ஒன்று தான் எனவே இந்த மாற்றம் என்பது எனக்கு வந்து எந்த விதமான சிரமத்தையும் கொடுக்கல இந்த இந்த நேரம் வந்து அவங்க ஒரு கேள்வி இல்லை அரசியலில் நேரம்லாம் ஒன்றும் இல்லை யார் இருந்தாலும் அந்த பணியை தொடர்ச்சியாக செய்ய போகிறோம் திரு அழகிரியவர்கள் போன பிறகு அந்த பணியை நான் தொடர்ச்சியாக செய்தேன் அதனால் எந்த பாதிப்பும் வந்துள்ள இல்லை திரு அழகிரி வந்து வேற ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது நம்மெல்லாம் சத்திரம் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தால் கதைக்கு ஆகுமா நம்ம வந்து ஆர்எஸ்எஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது பாரு ஒரு புலியூரை கட்டிட்டு அப்படி நாலு பூரா வேலை பார்க்குறான் பிஜேபி இப்படி வேலை பார்க்குறான் பாரு அவன் வந்து நாலு ஒரு பிரியாணி இல்லாமல் குவாட்டர்லாம் இப்படி வேலை பார்க்குறான் இது வந்து ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக வந்து வைரலாக போச்சு இதோட இது வேற இந்த பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் வந்து அதெல்லாம் அதெல்லாம் இது வந்து நான் ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு கட்சியும் எப்படி பணியாற்றுகிறார்கள் என்று சொன்ன பொழுது கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியை சொல்கிறேன் திமுகவை சொல்கிறேன் பலரையும் சொல்கிறேன் அவரவர்கள் தங்களுக்கு வேண்டிய பாகங்களை மட்டும் எடுத்து போட்டுக்கொண்டார்கள் ஐந்து குருடர்கள் யானையை பார்த்த கதை தான் ஓடியது அது ஒன்றும் ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி அல்ல இல்லை அது மாதிரி ஏதாவது மத்திய தலைமை பார்த்துருச்சோம் அதெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சி இது மாதிரி செய்திகளை எல்லாம் நம்ப மாட்டார்கள் எங்கள் தலைவர்கள்லாம் ரொம்பவும் மெச்சூர்டு பீப்பிள் அவங்க ஆறு மாதமாகவே சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நானும் ஒத்துக்கிட்டு அதனுடைய விட இப்போ புதிய தலைவர் வந்தோடனே நாங்கள் வந்து அதிகமான சீட்டுகளை பெறுவோம் அப்படின்னாரு ஒரு சீட்டு கூட அதிகமாக பெற முடியல ஒரு அந்த நெகோசியேஷனில் அவர் வந்து ஹீ ஸோ க்ளோஸ் டு டிஎம்கே ஹை கமாண்ட் ஸோ என்ன நீங்களும் அப்படி அறியப்பட்டவர் தான் பட் வந்து என்ன கணக்கில் நடந்துச்சு என்ன என்ன சாதிக்க முடிஞ்சதுன்னே தெரியல நாங்கள் வந்து எதை கேட்டோமோ எதை விரும்பியோம் விரும்பினோமோ எந்த எண்ணிக்கை எங்களுக்கு வரும் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அந்த எண்ணிக்கை எங்களுக்கு வந்துருக்கு ஸோ லாஸ்ட் டைம் என்ன இருந்ததோ அதான் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருந்தீங்க இல்லை அதுவே எக்ஸஸ் அப்படிங்கிற என்ன இருந்தது உங்களுக்கு இருக்கலாம் எங்களுக்கு அப்படி இல்லை இல்லை நம்ம வந்து கூடுதலாக கேட்டு போயிருவோம்னு புதிய மாநில தலைவர் அறிவிச்சிருந்தார் இப்போ புழக்கமாக சொல்கிறத நான் கூட தான் பதினஞ்சு வேணும்னு சொன்னேன் அதனால் வந்து பதினஞ்சே கொடுக்கணுன்னு இருக்கேன் இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தாங்கள் வந்து நின்றதை விட இப்போ ரெண்டு தொகுதிகளில் அவர்களுடைய சின்னத்தை குறைச்சிக்கிட்டு செய்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு கூட்டணியை கட்டி காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் விட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்னுடைய ஐம்பத்தைந்து ஆண்டு கால அனுபவத்தில் 
அதிமுக திமுகவோடு நாங்கள் கூட்டணி வச்சுருக்கிறோம் சில நேரங்களில் பெரிய தலைவர்களோடு கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு நானும் பார்வையாளராக சென்றிருக்கிறேன் நீங்கள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தன்னுடைய இடங்களை குறைத்து கொண்டு தன்னுடைய கூட்டணி தோழர்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்பது உண்மையிலேயே பெரிய விஷயம் அது திமுகவில் பலவீனமாக இருக்குங்கிறது தானே காட்டும் நீங்கள் வந்து பலத்தை பலவீனம் என்றும் பலவீனத்தை பலம் என்றும் பேசுகிறீர்கள் நான் வந்து விட்டு கொடுத்துட்டே போகிறேன் அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கும் விட்டு கொடுக்கறது இல்லை பலசாலி தான் விட்டு கொடுப்பார்கள் பலகீனமானவர்கள் தான் அதை திரும்ப 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 பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அமைப்பு ரீதியாக மிக பலமான ஒரு அரசியல் இயக்கம் ஹிமாச்சல் பிரதேசிலேயோ குஜராத்லேயோ வந்து நீங்கள் எதாவது கூட்டு கட்சிகள் கூட்டணி கட்சிக்கு எதாவது கொடுப்பீங்களா நீங்கள் ராஜஸ்தான்லேயோ இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கும் ஹிமாச்சலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இல்லை ஏன்னா அங்கெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சி பலமான கட்சியாக இருக்குது அங்கே இன்னொருத்தருடைய தயவு தேவை இல்லை குஜராத்லேயோ ராஜஸ்தான்லேயோ ஹிமாச்சல் பிரதேசிலேயோ இன்றைக்கு இல்லாடி நாளைக்கு தனியாகவே ஆட்சியை பிடிக்கிற இடத்துல காங்கிரஸ் கட்சி இருக்குது அங்கே கூட்டணி இல்லை அது மாதிரி திமுக இங்கே தனியாகவே ஆட்சி பிடிக்கிறதா இருந்தால் அவங்க ஏன் வரப்போகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இருந்து அவங்க இப்பொழுது வந்து மகாராஷ்டிராவிலேயே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தனி பலம் இல்லை உங்களுக்கு இல்லை சிவசேனா நிறைய கொடுத்துருக்கிறார்கள் சிவசேனா வந்து பிஜேபி கூட்டணி இருந்தது அவங்க அங்கேருந்து பிடிங்க கொண்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இடையில் பட்ட ஒரு கூட்டணி அமைச்சிங்க தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணி அமைச்சிங்க அதனால மூணு உரிமை விட்டு கொடுக்க முடிஞ்சு அவங்களுக்கு பதவி தேவைப்பட்டுச்சு யார்ட்டையுமே இல்லை நீங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் சொன்னாலே எப்படி நீங்கள் இல்லை நான் சொன்னதை தப்பாக சொன்னால் நீங்கள் கேட்க பண்ணுங்க அப்படி இல்லை தேர்தல் போதிலையும் எதுவும் தப்பாக சொல்லி என்ன திராவிட முன்னேற்ற கழகம் விட்டு கொடுத்துருக்கிறார்கள் அது அவருடைய பெருமை அவருடைய பலம் என்று சொன்னார் அதான் சொல்ல நம்ம நீங்கள் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறீங்க கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 <laughs>
அதுதான் காங்கிரசினுடைய இல்லைதான் ஒன்பது பாராளுமன்ற தொகுதி தமிழகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஐம்பத்தி நாலு சட்டமன்ற தொகுதி பண்ணிட்டாங்களே ஏற்கனவே இருபத்தி ஒன்னுல சரி பாதிய விட கம்மியா தான் நீங்கள் எதை திரு ஸ்டாலின் எதை திரு ஸ்டாலின் அவருடைய பெருந்தன்மையா சொன்னீங்களோ அது சட்டமன்றத்தில் எதிரொலிக்கலையே ஏங்க சட்டமன்றம் கடந்து போன நிகழ்வுங்க நம்ம வந்து நேற்று நடந்த நிகழ்வை பேசுறோம் நீங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வை சொல்றேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஒன்று ஒரு சுவையான உதாரணம் எனக்கு அதில் வருது விதவை திருமணத்தை பற்றி பெரியார் பேசிக் கொண்டிருந்தாராம் உடனே ஒருத்தர் எழுச்சி கேட்டாராம் விதவைகளுக்கு திருமணம் செய்யணும்னு சொல்கிறீங்களா அது முறையா அது முறைன்னா ஏன் உங்கள் பாட்டிக்கு நீங்கள் திருமணம் செய்யல அவங்க திருமணமே செஞ்சிக்காமல் தானே கடைசி வரைக்கும் இருந்தாங்க விதவையான அதனால் பாட்டி காலம் எந்த காலம் அதை வந்து இன்றைக்கு நாம் பேசக்கூடிய காலத்தோடு ஒப்பிட முடியுமா அது ஒப்பிட முடியும் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி போன ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை நாட்களுக்கு முன்பு நடந்தது கூட பழசு தான் மனநிலை <laughs> முடிவாகவில்லை இழுபறி இருக்கிறது மோதி கொள்கிறார்கள் அநேகமாக பிரிய கூடும் அதிமுக வலைவிரித்திருக்கிறது வலையில் இவர்கள் விழுவார்களா இவ்வளவும் பேசுனீங்கல்ல அதுல ஒரு கேள்வி நடிச்சேன் இப்போ அதிமுக வந்து கூட்டணியை விரும்பியதா ஏதாவது ஒரு ஆரம்ப கட்ட பூர்வாங்க பேச்சாவது நடந்ததா அது அந்த கதவே திறக்கப்படவில்லையா எங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட அதிமுக விரும்பி இருந்தாலும் அதிமுகவினுடைய கதவு திறந்திருந்தாலும் பாண்டிய அவர்களுக்கு தான் தெரியும் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவர்களுக்கும் பிஜேபி பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிரதமர் கூப்பிடுகிறார் இவர் வந்து போனை எடுக்கலங்கிறாங்க போனை எடுத்தாருங்கிறாங்க இன்னொருத்தர் எடுத்து கொடுத்தாருங்கிறாங்க இன்னொரு நம்பர்ல இருந்து மோடி பேசினாருங்கிறாங்க இந்தியாவினுடைய மாபெரும் தலைவர் எடப்பாடி கிட்ட பேசுறதுக்கு அவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாருங்கிற ஒரு பேச்சு வருகிறது அப்படிலாம் எங்களுக்குள்ள அதிமுகவுக்கு பாஜக வந்து தூது விட்டதுங்கிறது உலகம் அறிஞ்ச உண்மை அது யாரும் இருக்கல நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி நாமளும் சொல்லியிருக்கோம் இருக்கல அதே மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் பாஜகவோட கூட்டணி இல்லைங்கிற முடிவெடுத்ததுனால காங்கிரஸோட மூலமாக உங்களுடைய இப்போ ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய அறிவுள்ள அரசியல் அரசியல் வழங்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வழங்கினவங்களா இருந்தாங்க ஸோ அவங்க ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பேசப்பட்டது ஸோ நீங்கள் மாநிலத்தில் வர இருந்தவங்கனால ராகுல் காந்தி வந்து ராகுல் காந்தியும் சரி அழகினியும் சரி அல்லது மற்ற நண்பர்களும் சரி அல்லது இப்பொழுது தலைவராக இருக்கிற செல்வ பெருந்தகையும் சரி நாங்கள் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டு என்பதை ரெண்டு அரசியல் கட்சிகளுக்கான கூட்டாக நினைக்கல இது கொள்கை சார்ந்த கூட்டாக நான் என்ன கொள்கை மத சார்பின்மை என்கிற கொள்கை பாரதிய ஜனதா ஆர் எஸ் எஸ் உங்களுடைய கட்சியுடைய உங்க கட்சியுடைய முக்கியமான தலைவர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்களை இவர் வந்து ஒரு கவுல் பிராமணர் என்று பெருமையாக அடையாளப்படுத்தியது உங்களுடைய கட்சியுடைய தலைமையில இருக்குது மத சார்பின்மை எங்க வந்து மத சார்பின்மைக்கும் பிராமணருங்கிறதுக்கு என்னங்க நான் ஒரு பிராமணர் பெருமை பேசுறதுக்கு அதுதான் சொல்ல தப்பு இல்லைங்க நான் ஒரு யாதவர் நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் ஒரு வைஷ்ணவர் நான் சொல்லிக்கிறேன் தப்பு இல்லையே அதுக்கும் மத சார்பின்மைக்கும் என்ன இருக்கிறது அதுவே இல்ல நீங்க மத சார்பின்மையை புரிஞ்சுக்கல அதுதான் இந்த தேசத்தினுடைய மிகப்பெரிய சாபக்கு நான் புரிஞ்சுக்கல கலைஞர் அவர்கள் ஒருக்க சொன்னாரு கலைஞர் சொல்லிருக்காரு நான் எடுத்துக்காட்டுறேன் மத சார்பின்மைனே ஒன்னு சாத்தியம் இல்ல மத நல்லிணக்கம் தான் சாத்தியம் ஏன்னா சார்புனா நான் இந்துங்கிறது வந்துருது இந்த வார்த்தை எனக்கு சொல்லி கொடுத்த இருக்கலாம் அவர் சொல்லி இருக்கலாம் நாங்க நாங்க சொல்றது என்னன்னா கலைஞர் சொன்னதை நீங்கள் எப்படி புரிந்து கொண்டீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியல கலைஞர் என்ன சொன்னாருங்கிறது எனக்கு தெரியல மத சார்பின்மை மத நல்லிணக்கம் என்பதில் கலைஞர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பற்றுறுதியோடு இருந்தார் என்பது மட்டும் எனக்கு தெரியும் மகாத்மா காந்தி என்ன சொன்னாருங்கிறது தான் எங்களுக்கு முக்கியம் ஆனால் அவரே பிஜேபி கூட்டணி வச்சுருந்தார்ல யாருங்க திரு கருணாநிதி அவர்களே அன்றைய சூழலில் அது அவருக்கு அதை நியாயப்படுத்தினார் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் இருக்கிற இடத்துல மதம் இருக்காது என்று சொன்னார் இல்லை அதோட இன்னொரு சொல்லியிருக்காரு ஆர்எஸ்எஸ் பற்றியும் பிஜேபி பற்றி இளைஞர்கள் மத்தியில் தவறான சிந்தனைகள் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் பிரச்சாரம் மூல
இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒம்பது கலைஞரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பொழுது அவர் சொன்னது இது தான் நீங்கள் வந்து நான் போ இப்போ மதசார் மதசார்புள்ள கட்சி பிஜேபின்னு சொல்கிறீங்க உண்மை ஆனால் நான் போகிறேன் அங்கே மதம் இருக்காதுன்னு சொன்னார் அது வந்து அதில் என்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்னா தெரிந்தோ தெரியாமலோ அல்லது தெரிந்தோ பிஜேபியும் கலைஞர் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அடக்கி வாசிச்சாங்க மோடி மாதிரி அவங்க வாசிக்கல சார் அதனால அங்கே நெருடல் வராமையே போயிட்டு சார் உங்களுக்கு தகவலுக்காக பிஜேபி மேலே உள்ள பெருங்கூட்டச்சாட்டு ரெண்டு சார் ஒன்று பாபர் மசூதி இன்னொன்று குஜராத் கலவர் இதுதான் பெருங்கூட்டச்சாட்டு அப்புறம் சின்ன சின்ன நூறு வச்சுங்க பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு தான் கூட்டணியை வச்சாங்க குஜராத் கலவரம் நடந்த போது திமுக அந்த கூட்டணியிலேயே இருந்துச்சு நீங்க நெருடலே இல்ல உருத்தலே இல்ல அவங்க அடைச்சி வச்சாங்கன்னு எனக்கு ஒன்னு புரிய நான் சொல்ல வரேன் நீங்க முப்பது வருஷத்திய நிகழ்வுகள இன்னைக்கு நீங்க பேசுறீங்க அதற்கு நான் சொல்லுகிற பதில் அதுதான் கலைஞர் மிக அழகாக சொன்னார் நான் போறா அங்க மதம் இருக்காதுன்னு சொன்னார் சார் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல குஜராத் கலவரம் நடந்த போது கலைஞர் திமுக வந்து திமுக வந்து பாஜக கூட்டணி இருந்தது சார் அவர் வந்து வாஜ்பாய் இருந்த காலத்தில் அந்த கருத்தை சொன்னார் வாஜ்பாய் பிரதமராக இருக்கும்போது தான் சார் அந்த கலவரம் நடந்துச்சு வாஜ்பாய் மோடியவே தண்டி தர உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருமே பெரியவங்க யார் வருத்த சந்தோஷப்படுவாங்க இல்லை இல்லை எல்லா பெரியவங்களும் வருத்தம் தான் போடுவாங்க அப்புறம் கலவரம் நடந்தால் யார் சந்தோஷம் அப்புறமே என்ன எல்லாருமே வருத்தமான இல்லை எப்படி நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து மோடி வந்து மணிப்பூரில் நடக்கிற விஷயத்தை கண்டிக்கவில்லை ஆனால் வாஜ்பாய் அவர் எப்படி கண்டிக்க இருப்பார் எனக்கு கண்ணீர் சிந்தது மனசு பதறது ஒரு கலவரம் நடந்தாங்க ஒரு பிரதமர் அந்த ஊரை போய் பார்க்கணும் அந்த மாநிலத்தை போய் பார்க்கணும் ஆயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அது யார் செஞ்சாலும் சரிதான் நம்ம சீக்கிய கலவரத்தின் போது ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் சொன்னது மறந்து நான் தான் சொல்ல வரேங்க இப்போ அப்படின் நீங்க சொல்றது என்னன்னா அவர் திருட்டுட்டார் ஆனால் நானும் திருடுறேன் அப்ப திரு ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இருங்க இருங்க நான் சொல்ல கேளுங்க இதற்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க மணிப்பூர் பிரச்சனை பத்தி இவர் கவலை தெரிவிக்கல சொல்றீங்க மணிப்பூருக்கு ஏன் பிரதமர் போகல அவ்வளவு பெரிய கலவரம் நடந்தது இல்ல ஏன் மணிப்பூருக்கு பிரதமர் போகல அமெரிக்கா போகிறார் பிரான்ஸ் போகிறார் ரஷ்யா போகிறார் கூப்பிடு தூரத்தில் இருக்கு அரை மணி நேரத்தில் போகக்கூடிய இடம் என்ன என்ன காரணம் என்ன ஆகக்கூடாது இவரே பெரும் பாதுகாப்பு சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாக்கப்படும் இல்லவா நீ ஏன் ஒரு கலவரம் நடக்கிற இடத்துக்கு ஏன் கலெக்டர் போறாரு ஏன் மந்திரி போறாரு ஏன் சிஎம் போறாரு போனாங்கன்னா லா அண்ட் ஆர்டர் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நிர்வாகம் பயப்படும் பதில் சொல்ல வேண்டுமே எனக்கு ஒரு அச்சம் வரும் ஒரு ஊர்ல கலவரம் எந்த தலைவரும் ஏழாயிரம் எந்த இராணுவம் ஒரு துப்பாக்கி திருடும் போகலாம் ஏழாயிரம் துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு போகிற வரைக்கும் அந்த கேம்ப் என்ன செஞ்சுது ஆறு மாதம் கழிச்சு அவ்வளோ துப்பாக்கி திரும்பி வந்துட்டுது ஏழாயிரம் ஏகே பார்ட்டி செவன் துப்பாக்கிகள் ராணுவ முகாமில் இருந்து மறைந்து போகின்றன எந்த நாட்டில் சாத்தியம் இது இவங்க வந்து சொந்த நாட்டு மக்கள் வாழக்கூடிய இடங்களே குண்டு போட்டுலாம் நம்ம பாத்துருக்கோம் இதே மாதிரியான வடகிழக்கு மாநிலங்களும் மணிப்பூர் கலவரத்தை நான் நியாயப்படுத்த விரும்பல இன்னொரு தவறை உதாரணம் காட்டுவேன் உதாரணத்துக்கு சொன்னதுனால நான் இன்னொரு உதாரணம் இந்த விஷயம் அந்த விஷயம் தான் அவன் திருடலாம் அவன் கொள்ளடிச்சான் அவன் கற்பழிச்சான் நான் அழிக்க கூடாதா 
அப்படி கேட்க முடியாது சார் அதே தான் நீங்க கேக்குறீங்க இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன் இது முன்னுதாரணங்கள் நீங்க கேக்குறதுக்கு நான் உதாரணம் அப்படி என்றால் அந்த முன்னுதாரணத்துக்காக அவர் போகலையா மணிப்பூர் பத்தி இல்ல அந்த முன்னுதாரணத்தை சொல்லி தப்பித்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக மணிப்பூர் பத்தி கேட்டதுக்கு நான் என்னுடைய ஸ்டேட்மென்ட் நான் உங்க ஸ்டேட்மென்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்றேன் அது கலவரம் வந்து மாநில அரசு கலைக்கப்பட வேண்டும் முதலமைச்சர் மாற்றப்படும் ரங்கராஜ் பாண்டே தனி கருத்தா பதிவு பாதிப்படும் <laughs> 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 மரபுகளை மீறலாம் என்று இருந்த ஒரே ஒரு பெண் எம்எல்ஏ வந்து பாஜக போயிட்டாங்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சிட்டிங் எம்எல்ஏ போனாங்கிறது இன்னொன்று ஐடியாலஜிக்கலி இப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு போனாங்கிறது அது தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கான ஃபியூச்சரை பற்றின ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பியிருக்குதா அதாவதுங்க நான் மீண்டும் இதே உதாரணத்தை தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பெரியார்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க நீங்கள் கடவுளை கும்பிடக்கூடாது விஞ்ஞானத்துக்கு எதிர்ப்பானதெல்லாம் சொல்கிறீங்க நாசாவில் வந்து ராக்கெட்டை விட்டுட்டு எல்லோரும் ஏசு கிறிஸ்துவை வேண்டிக்கிட்டாங்க இதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னார் முட்டாள் இந்தியாவில் தான் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கணும்னு இல்லை அமெரிக்காவிலையும் முட்டாள் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு காரணம் சொன்னார் அதேமாதிரி கட்சி மாறுகிறவர்கள்ங்கிறவங்க எல்லா கட்சியிலையும் இருப்பாங்க அது வந்து ஒரு விவாதிக்கக்கூடிய விஷயமே அல்ல அது வெறுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கட்சி மாறுவது என்பது என்ன எனக்கு இந்த வீட்டில் இருக்க பிடிக்கல நான் வேறு வீட்டுக்கு போகிறேங்கிறதா வேறு எப்படி பார்க்கணும் அது அது வந்து உதவி தள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவர்களுடைய தரம் அவ்வளவு தான் நம்முடைய மாநிலத்தில் வேறு கட்சியில் இருந்தவர் தான் இரண்டுமே ஆனால் என்ன நம்முடைய மாநிலத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக இருந்து காங்கிரஸ் கட்சியோட அலுவலக தாக்குதல் விஷயம் இருக்குமே அதன் பிறகு அவர் அதையெல்லாம் தவறு என்று சொல்லி காங்கிரஸில் சேர்ந்துட்டு இல்லை அது உதவி தள்ளி புறக்கணிக்கப்பட்டு அப்படி பண்ண வேண்டிய ஒருத்தர் மாநிலத்தில் ஆகிட்டார் இல்லைங்க நம்முடைய இயக்கத்திற்கு இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வந்திருக்கிறார் அதே போல பாஜகவுடைய கொள்கை ஏற்று அது பாஜக சொல்லணும் எங்களை பொறுத்தவரை கட்சி மாறுறது என்னன்னா அது அப்படின்னு சொல்லி விடுது அவர் இல்ல கட்சி மாறுனா யாரா இருந்தாலும் அப்படிதான கணக்குல எங்க இருக்காங்க சோ எங்க கட்சிக்கு ஒருத்தர் வந்தாருன்னா வேற கணக்கு உங்களுடைய முன்னாள் மாநில தலைவர் திரு திருநாவுக்கரசன் அப்படி வந்தவர் தான் சோ வெளியில கட்சியில இருந்து வந்தவங்க ரெண்டு பேருக்கு நீங்க மாறுறது அவர்கள் தாங்க எம்எல்ஏவாக இருக்கிற பொழுதோ அமைச்சராக இருக்கிற பொழுதோ வந்தவர்கள் அல்ல இவங்க எம்எல்ஏவா இருந்தப்ப போனதுனாலதான் இந்த கேள்வி நீங்க கேட்கலாம் ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் இல்ல அவங்க கட்சிக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் இல்ல ஃபியூச்சர் இருந்தா என்ன ஃபியூச்சர் இல்லாட்டி போன நீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர் இருந்தா தான் இருப்பீங்களா ஃபியூச்சர் இல்லைன்னா இருக்க மாட்டீங்களா அப்புறம் ஓடாத தேருக்கு யாரு ஓடாத தேர்லாம் கோயில் இல்லையா ஓட வைக்கலையா ஓட வச்சாங்க திருவாரூர் தேரே ஓடாம இருந்ததுங்க ஓட வச்சாதான அதுக்காக என்ன தியாகராஜர் வந்து இந்த தேர் வேண்டாம்னு சொல்லி விட்டுட்டு வேற கோயிலுக்கு தேர் உள்ள ஓடுனாதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் திருவாரூர் தியாகராஜர் தேர் ஓடலங்கிறதுக்காக வேற கோயில் தியாகராஜர் சர்வவியாபி சார் எல்லா இடத்துலயும் இருப்பார் சார் காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்குதான்னு கேட்கிறேன் இருக்குங்கிற அதனாலதான் அவங்க போயிருக்காங்க அதனாலதான் போறாங்க காங்கிரஸ் விட்டுட்டு சார் அதாங்க சொல்றேன் காங்கிரஸ்ல இருந்ததுனால தானே காங்கிரஸ்ல அவங்க இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தானே போனாங்க இல்ல அதுதான் நான் கேட்கிறேன் ஒரு ஒரு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பேஸ் இருக்கிறவங்க மூணு முறை ஜெயிச்சவங்க நாளைக்கு ஜெயிக்கலாம் அவங்களுடைய தகுதி இதுதானே அதுக்கு மேலே அவங்கள பத்தி நம்ம தப்பா சொல்ல முடியுமா அவர்களுக்கு தெரிந்தது அவ்வளவுதான் சார் கட்சி மாறுவது என்பது ஒரு நோய் சார் அந்த நோயை நீங்க வந்து சரி செய்யவே முடியாது இந்த சீட் ஷேரிங் பத்தி திரு திருமாவளன் பேசும்போது நாம வந்து ரெண்டு வாங்கிட்டோம் சொல்லி நீங்க எல்லாம் வருத்தப்படாதீங்க நம்ம வந்து ஒன்னுக்கு போலையே நம்ம வந்து ஒன்னு வாங்கலையே அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வந்து சொல்லி சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்றாரு காங்கிரஸ் கட்சி எல்லாம் பாருங்க ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் கொடுக்குற இடத்துல இருந்தாங்க இப்பெல்லாம் அவங்க வாங்குற இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அஞ்சோ பத்தோ எவ்வளவு கொடுக்குறத வாங்குற இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு உங்க கூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அதனால என்ன அவரை விமர்சிக்கிறவர்கள் சொல்லுகிற கருத்திற்கு அவர் பதில் சொல்லி இருக்கிறார் அவரை விமர்சிக்கிறவர்கள் 
நீ வந்து மூணு சீட்டு வாங்குறேன்னு சொன்னியே இப்போ கடைசியில் ரெண்டு சீட்டு வாங்கிட்டியே இது நியாயமா என்று நம்ம பலர் விமர்சிக்கிறார்கள் அதற்கான பதில் என்று அவர்கள் அவர் வந்து மிக அற்புதமாக பதில் சொல்கிறார் அதை பற்றி காங்கிரஸ் நம்ம கட்சி கட் கொடுக்குற இடத்துல இருந்துச்சு இப்போ வாங்குற இடத்துக்கு போயிடுச்சுங்கிறது ஒரு அற்புதமான பதிலாக அது இல்லையே அது அது அடுத்த கட்டம் அவர் தன்னை நியாயப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அவர் அதை பேசுகிறார் தன்னை நியாயப்படுத்திக் கொள்வதற்காக கூட்டணி தோழமை இயக்கத்தை வந்து கொஞ்சம் இல்லை இல்லை அவர் இறக்கிலாம் பேசலை அவங்க கேட்குறாங்க காங்கிரஸ் வந்து பத்து வாங்கியிருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டு தானே வாங்கியிருக்கீங்கன்னு கேட்குற பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் அதனால் அது என்ன அது ஒன்றும் பெரிய டெக்லரேஷன் அது இது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அறிக்கையை அவர் பேசுகிறது அவர் கருத்து அவர் சொல்கிறார் இதில் என்ன அதில் ஒரு மேட்ரு இல்லை நிச்சயமா இதில் என்ன இருக்கே தினம் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் கருத்தை சொல்லுகிறார்கள் அவர் வந்து தன்னுடைய நிலையை நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்காக தன்னுடைய தொடர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் திமுக கூட்டணி வந்து ஒரு அதிரி புதிரியான வெற்றியை பெற்றது கிட்டத்தட்ட ஸ்வீப் ஒரு தொகுதி தேனி தோறும் மற்ற எல்லாமே எடுத்துருச்சு இந்த முறை நல்ல வெற்றி கிடைக்கும் தான் எல்லோரும் நம்புகிறாங்க இப்போ முப்பதா முப்பத்தஞ்சா முப்பத்தி ஏழா இப்படி தான் யோசிச்சுருக்காங்க தப்பு நாற்பது நாற்பதா பண்ணி ஓகே இப்படி இப்போ நாங்கள் சொல்ல வெளியில் இருக்குன்னு பேசுகிறவங்க நாற்பதுனே வச்சுக்கோங்க போன முறை வந்து முப்பத்தெட்டு பேர் போய் என்ன செஞ்சாங்கன்னு இந்த முறை நாற்பது பேர் போய் என்ன செய்ய போகிறாங்க இதை வந்துங்க நீங்கள் ஜனநாயகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து இது கேட்குற கேள்வி ஜெயிக்காதவங்க புறா கேட்குற கேள்வி அல்லது ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க புறா கேட்குற கேள்வி ஹிட்லரே சொன்னார் ஹிட்லர் என்ன சொன்னார்னா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டை காட்டி அங்கே போய் பாருங்கள் ஒரே கூச்சல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏன் பார்லிமெண்ட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக நடக்குதுன்னாரு அப்படின்னா ஸ்டா ஹிட்லர் சொல்கிறது கரெக்டாக நான் என்ன சொல்கிறேன் ஜெயித்தவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா இந்த எழுபது ஆண்டு காலத்தில் இந்தியா வந்து ஒரு வளர்ச்சி குன்றிய நாடாக இருந்தது அதுலேருந்து இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சியை அது அடைந்திருக்கிற நான் வந்து எழுபது ஆண்டுகள் கேட்கல இந்த கடைசி லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இரண்டுமே இந்த ஃபைவ் தமிழ்நாட்டில் இருந்த முப்பத்தெட்டு எம்பிக்கள் நான் கேட்க அருமையாக செஞ்சிருக்கேன் காங்கிரஸை பற்றி கேட்கல டிஎம்கே பற்றி இல்லை எவ்வளோ நம்ம முப்பத்தெட்டு எம்பிக்கள் நினைச்சாங்க இல்லை இல்லை எவ்வளவு திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பேசி இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு முன்மொழிவுகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அரசாங்கத்தினுடைய குறைகளை எவ்வளவு சுட்டி காட்டி இருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு எதிர்கட்சியினுடைய உறுப்பினருடைய கேள்வி கடமை என்னென்னா அரசாங்கத்தை கேள்வி எழுப்பது தான் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் பொழுது கூட அந்த பேச்சு வந்தது அப்போ நான் சொன்னேன் நாங்கள் வந்து எதிராக இருக்கிறவர்கள் நாங்கள் கேள்வி தான் கேட்போம் நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் பதில் சொல்லணும் நீங்களும் எங்களை மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது உங்களை பேசுறதுக்கு இங்கே அனுப்பலை செய்கிறதுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க எங்களுக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கன்னு தெரியாத நாங்கள் கேள்வி கேட்குறோம் எங்கள் கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் எல்லா உறுப்பினர்களுமே பெரும்பான்மையான நேரம் பேசி இருக்கிறார்கள் ஏராளமான கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் யாருன்னு என்ன சொல்லுவீங்க அங்கே நரேந்திர மோடி இருக்கிறார் நரேந்திர மோடி வேணுமா வேண்டாமா ஒரு கேள்வி நரேந்திர மோடி வேண்டாம்னு நானும் முடிவெடுக்கிறேன் அப்போ யாரை நம்ம வந்து ஏ ஐம்பது ஆண்டு காலமாக காங்கிரஸில் என்ன நடந்திருக்கு ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளவு விஷயம் தெரியறவங்களுக்கு ஏன் அந்த வரலாறு தெரியும் எனக்கு வந்து நேரு இருக்கிற வரைக்கும் நேரு தான் பிரதமர்னு தெரியும் அறிவிச்சதே கிடையாது இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் அறிவிக்க ஏன் நீங்க தெரியும் அப்படியே இப்போ மட்டும் ஏன் ராகுல் காந்தி உங்களுக்கு தெரியும் என்ன இப்போ நரேந்திர மோடி தான் பிரதமர்னு தெரியும் அதனால அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அடுத்த பிரதமரும் நரேந்திர மோடி தான் தெரியும் அது நீங்க சொல்றீங்க நாங்க சொல்லியே அப்ப நீங்க சொல்லுங்கன்ற யாருன்னு நான் சொல்லிட்டேன் நீங்க சரி பண்ணி சொல்லுங்க ஏன் நானே என்ன சொல்ல வரேன் நேரு இருந்த காலத்திலேயே ஒரு பிரதமர் என்று சொன்னால் எதிர்கட்சியில் ஒருத்தர் பேரை சொல்லுவாங்க ஆளுங்கட்சியிலேயே இன்னொரு பேரை சொல்லுவார்கள் ஏன் இவர் தான் ஒரு வரை இன்னொருத்தர் வர மாட்டாங்க இல்லை அப்படி எதிர்கட்சியில் எனக்கு என்ன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து நான் இங்கிருந்து அறிவிக்கிறேன்னு சொன்னார் சென்னையிலே கூட்டத்தில் அது வந்து ஒரு யாருமே சொல்லலை காங்கிரஸ் கட்சியே சொல்ல திமுக சொல்லிச்சுன்னு ஒரு பெரிய கௌரவம் இந்த முறை அவரும் கூட சொல்லலையேனு ஒரு இருக்கட்டும் அந்த போன முறை சொன்னதுக்கு சந்தோஷப்படுங்களா ஏன் நீங்கள் சந்தோஷப்பட மாட்டேங்கிறீங்க இல்லை நேற்று சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கா இன்னைக்கு பண்ணி எடுக்க முடியாது சரி அன்னைக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னா நாள் பூரா அவர் எழுச்சி இன்றைய காலையில் எழுச்ச உடனே அவர் வந்து உங்கள் டிவிக்கு வந்து இல்லை தேர்தல் தேர்தல் சொன்ன முறை தான் அவர் தான் அப்படி சொல்லி டெய்லி கேட்க மாட்டேன் தேர்தலுக்கு தேர்தல் சொல்லட்டும் நீங்கள் அப்போ அதுலேயே என்ன நிகழ்ந்ததுன்னா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அகில இந்திய காங்கிரஸ் அதை சொல்லவில்லை ஏன்னா காங்கிரஸை பொறுத்தவரை நேரு காலத்திலிருந்தே பிரதமர் யார் என்று சொல்லி தேர்தலை நடத்தியதே கிடையாது ஏன்னா காங்கிரஸ் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நேரு
அது அவர் சொல்லணும் இல்ல காங்கிரஸ் கட்சி அண்ணன் அழகிரி தலைமையில் தமிழ்நாட்டை வழி நடத்துவோம்னா எனக்கு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் தானே அதுக்கு அது அப்படி எல்லாம் கிடையாது நீங்க வந்து அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக காங்கிரஸ் சொன்னாதான் சரி நீங்க ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி கட்டி பழக்கம் உள்ள விட்டுருங்க காமன் மேனுக்கு ஒரு கேள்வி வராதா எப்ப இங்க மோடி இருக்கிறாரு ராகுல் காந்தி இதுல என்ன இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா அதே இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அது அவங்களே சொல்லல அப்ப நீ என்னப்பா சொல்ல என்ன கேட்க மாட்டாங்க அது எப்படி ஏங்க நாங்க நாங்க அந்த காலத்துல இருந்தே சொல்லீங்க நேர நாங்க சொல்ல இந்திரா காந்தி நாங்க சொல்ல ராஜீவ் காந்தி நாங்க சொல்ல ராகுல் காந்தி நாங்க சொல்ல ஆனா நீங்க சொல்றீங்க நீங்க எப்பயாவது கேட்டீங்களா பாண்டே எப்பயாவது கேட்டீங்களா நீங்க நேர சொல்ல நான் தான் சொன்னேன் இந்திரா காந்தி சொல்ல நான் தான் சொன்னேன்னு கேட்டீங்களா இல்ல சோனியா காந்தி சொன்னீங்க நீங்க டெக்னிக்கலா நான் வந்து அறிவிச்சேன்னு கேட்க பாக்குறீங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா எப்பயுமே இவர்களை முடிவுதான் காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி தான் இது உலகம் அறிந்த உண்மை உங்க கூட்டணியிலேயே ராகுல் காந்தி வச்சுக்கிட்டு ராகுல் காந்திய வச்சுக்கிட்டு மல்லிகார்ஜுன கார்கே பேர் வந்துச்சு இரண்டுமே உடனடியாக மறுக்கப்பட்டது நான் என்ன சொல்ல வரேங்க கூட்டணி என்பது அவங்க சொன்னாங்க அவங்க கருத்தை சொன்னாங்க எப்படி அவங்க ராகுல் காந்தி சொன்னாங்களோ அது மாதிரி சொன்னாங்க இல்ல கூட்டணி ராகுல் காந்தி தவிர்த்து இன்னொரு பேர் வந்துருச்சேங்க இருக்கா காங்கிரஸை பொறுத்தவரை யாருன்னா காங்கிரஸ்காரவங்க ராகுல் காந்தி தான் சொல்லுவாங்க இல்ல நீங்க இருக்கும் போதே உங்கள்ட்ட இன்னொரு பேர் வந்துருச்சேன்னு நான் சொல்லுவேன் வந்தா என்ன இன்னும் மோடி செய்யற மாதிரி அவங்க வாய போட்டு அடைக்கவா சொல்லிடுறீங்க உடனே வேணாம் சொல்லிட்டீங்களா ஏ அது வேற விஷயம் எங்கள்ட்ட பிரமாதமா தலைவர் இருக்காரு நாங்க பாப்பங்கன்னு சொல்லி உடனே அங்க அங்கேயே மறுக்க வச்சிட்டீங்க அதெல்லாம் அங்க யாரும் மறுக்கல நாங்க யாராவது மறுத்தோமா திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே தான் மறுத்தார் அவரே மறுத்துக்கிட்டாரு அதனால என்ன பிறகு எனக்கு நீங்க ஒன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் மறுக்கல எனக்கு வேண்டாம் சார்னு சொல்லி அது மாதிரி ஒரு சொல்லிருப்பாரு அதையும் நீங்க பாராட்டணும் இல்ல இல்ல சோனியா காந்தி பிரதமர் பதவி வேணாம்னு சொன்னாங்க நீங்க பாராட்ட மனம் இல்ல மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அதை சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கு பாராட்ட மனம் இல்ல ஏன் பாராட்டு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னதை நான் பாராட்டி தான் சொல்றேன் இந்த முறை சொல்லாம முடியாது மோடி ஒருவர் தான் இப்படி சொன்னால் மகிழ்ச்சியாக அமர்ந்திருக்கிறவர் மோடி மோடியை வச்சுக்கிட்டு இது மாதிரி சொன்னீங்கன்னா அவர் ஏக போக மகிழ்ச்சியோட அமர்ந்திருப்பார் மற்றவர்கள் யாருமே அது மாதிரி மேடைகள்ல அந்த அநாகரிகமா நடந்துக்க மாட்டாங்க சார் போன முறை திரு ஸ்டாலின் சொன்னபோது ராகுல் காந்தி கேட்டுதானே சார் இருந்தார் ராகுல் காந்தி ராகுல் காந்தி அதை அவர் ஒண்ணு மறுத்துட்டாரா ஒன்னு மறுத்தாரா என்ன அப்படி சொல்லாதீங்க எங்க கட்சியில் வழக்கம் இல்லாம மறுத்தாரா கட்சி மறுத்துட்டு இல்ல கட்சி அதை ஏத்துக்கல எப்ப சார் மறுத்தீங்க கட்சியாக <laughs> 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 காங்கிரஸ் கட்சி அந்த நிலை வருகிற பொழுது தன்னுடைய பார்லிமெண்ட் போர்டு எப்போ கூடுறது பாஜக கூட்டணி ஒரு பக்கம் இருக்குது அதற்கு எதிர வந்து ஐஎன்டி கூட்டணி ஒரு பக்கம் இருக்கு இதுல வந்து இந்த எப்படி நம்ம வலுவா நிப்போம் எப்படி நம்ம கவுண்டர் பண்ணோம் எனக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு நம்ம ஏற்கனவே பேசின போல கேரளால கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட்டணி இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சு வெஸ்ட் பெங்கால இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கூட்டணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க மற்ற மாநிலங்கள்ல ஒன்று பஞ்சாப்ல கிடையாது சொல்லிட்டாரு ஆம் ஆத்மி இப்படி போராடங்கள் பூரா இல்லைன்னு நம்மளை சேர்க்க மாட்டேன்னு சொல்ற அளவுக்கு வச்சிருக்காங்க இது கூட்டணி ஒற்றுமை ஒன்னா போறோம் நம்ம எடுத்து நேரம் நம்ம மோடி எதிர்ப்போம் இது எப்படி சாத்தியம் நினைக்கிறேன் ஏன் சாத்தியம் இல்லாங்க தெரியல நாங்க வந்து பத்தாண்டு காலம் மன்மோகன் சிங் தலைமையில ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்து இல்லையா கூட்டணி அரசாங்கத்தை எங்க எங்க கூட்டணியில இருந்தவர்களே அமெரிக்க அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்துக்கு எதிராக வாக்களிச்சு நாங்க அதை ஜெயிக்கலையா இந்தியாவிலேயே பத்தாண்டு காலம் ஒரு கூட்டணி அரசாங்கத்தை நடத்திய பெருமை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தான் உண்டு பிஜேபிக்கு கிடையாது வேற யாருக்கும் கிடையாது ஒரு கூட்டணியை எப்படி நடத்த வேண்டும் தனி கட்சி ஆட்சி வச்சுட்டு கூட்டணி வச்சுட்டாங்க சார் அவங்க எங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அவங்களுக்கு தனி கட்சி பெரும்பான்மை பெரும்பான்மை இல்லாமல் கூட்டணி ஆட்சி வச்சிங்க 
அவங்க பெரும்பான்மை இருந்தும் கூட்டணி ஆட்சி இது என்ன நீங்க பேசுறது நான் இல்லன்னு சொல்லுங்க மறுத்துங்க நான் மன்னிப்பு நான் இல்லன்னா சொல்றேன் நீங்க மன்னிப்பு ஏற்கனவே கேட்டுள்ள இல்ல நீங்க நான் என்ன சொல்றேன் 14 ஆம் உங்களுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கல சொல்றதை கேளுங்க கூட்டணி என்பதே பல கட்சிகளை வெச்சி செய்றதுதான் நீங்க நேரு வந்து முதல் பாராளுமன்ற தேர்தலில் எல்லா சீட்டும் ஜெயிச்சாரு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சார் சண்முகம் செட்டியார் பினான்ஸ் மினிஸ்டராக போட்டார் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி இருந்தார் அவர் அம்பேத்கர் இருந்தார் அப்படின்னா அவர் எதுக்கு போட்டார் சார் அன்னைக்கு அவருக்கு மெஜாரிட்டியில் என்ன போட்டார் அன்னைக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன் நீங்க வரலாற்றை புரிந்து கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க அடுத்த தேர்தல் வாங்க அப்படியே முதல்ல செஞ்சாங்க ஐம்பது வருஷமும் அப்படியே செய்யணும்னா இருக்கு இது என்ன நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பேசினா நீங்க சண்டைக்கு வந்துட்டீங்க நீங்க ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சண்டைக்கு வரலீங்க சண்டைக்கு வரல நீங்க வந்து பேசுவது வந்து மாத்தி பேசுறீங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நீங்க இப்ப என்ன சொன்னீங்க மோடிக்கு வந்து மெஜாரிட்டி இருந்தே அவர் வந்து கூட்டணி வச்சுக்கிட்டாருன்னு சொல்றீங்க இது வந்து அந்த காலத்திலேயே நேர் செஞ்சாருங்கிற மெஜாரிட்டி இருந்து தன்னுடைய எதிரிகளை உள்ளே கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டாரு சண்முகம் செட்டியார போட்டப்ப ரொம்ப பேர் கேட்டாங்க என்ன காங்கிரஸ் இல்லாத பொருளாதார நிபுணர்களான்னு அது மாதிரி அம்பேத்கார போட்டப்ப கேட்டாங்க என்ன அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் இருக்கார் அவரை விட வா பெருசுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க எதற்கு அம்பேத்கார் நியமிக்கப்பட்டார் எதற்கு சண்முக செட்டியார் நியமிக்கப்பட்டார் எல்லாருடைய ஒற்றுமையும் வேண்டும் அவர்களையும் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு தான் நினைக்கிறேன் இருந்த பாஜக கூட்டணிக்கு அமைச்சர்கள் இடம் கொடுக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கூடுதல் இடங்களை பெற்று இன்னமும் தனிப்பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய பாஜக அப்போதும் கூட்டணிக்கு இடம் கொடுக்கிறது இதுல எது பெருந்தன்மை நினைக்கிறீங்க சார் கேள்வி வேறு நீங்கள் சொல்லுகிற பதில் வேறு நாம் வந்து கூட்டணியை இந்தியா கூட்டணியை திறம்பட நடத்த உங்களால் முடியுமா என்று கேட்டீர்கள் திறம்பட வெல்ல முடியுமா நீங்கள் நடத்திட்டு இருக்கீங்க வெல்ல முடியும் சொன்ன எங்களுக்கு வந்து திறம்பட நடத்தி பழக்கம் இருக்கிறது மன்மோகன் சிங்குடைய பத்தாண்டு கால ஆட்சியில் மெஜாரிட்டி இல்லாமல் பிரமாதமாக நாங்கள் ஒரு கூட்டணியை நடத்தினோம் நரசிம்மராவ் காலத்தில் மெஜாரிட்டியே இல்லாமல் அவர் ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்தினார் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அந்த பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கின்றன வாஜ்பாய் கூட அதே மாதிரி மெஜாரிட்டி இல்லாமலே நடத்தினார் இருக்கட்டும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை அரவணைத்து அழைத்து செல்கிற பழக்கம் எங்களுக்கு இருந்தது அதனால் இந்த கூட்டணியும் நாங்கள் அப்படி அழைச்சிட்டு போவோம் அந்த கேள்விக்கு அந்த பதில் முடிஞ்சு எனக்கு என்னென்ன அவர் நம்மளை மதிக்க மாட்டுறாங்களேங்கிற ஆதரவு உங்கள் பார்வைக்கு அப்படி தெரியுதுங்க எங்கள் பார்வைக்கு நல்லா தான் மதிக்கிறாங்க என்ன மதிக்கல சார் வயநாடு தொகுதியில் கேண்டேட் நிப்பாட்டாங்க சார் ஏங்க அது ஆயிரம் பேர் சொல்லு இது இல்லை இது என்னங்க பெரிய விஷயமோ வயநாடு வயநாடு சார் ராகுல் காந்தி நின்ன தொகுதி சார் அறிவிச்சிருக்கோம் சிவங்களுக்கு வயநாடே என்னமோ சீனாவுக்கு போயிட்ட மாதிரிலாம் பேசுறீங்க நீங்கள் சார் சார் நீங்கள் கம்யூனிஸ்ட் சண்டை போடுறீங்க நான் சொல்கிறது கேளுங்க இது வந்து இது ஒரு கூட்டணி இந்த கூட்டணி என்பது எந்தெந்த இடங்களில் அனுசரித்து போக முடியுமோ அந்தந்த இடங்களில் அனுசரித்து போவாங்க கட்சியவே இன்னொரு கட்சியில் கொண்டு போய் இணைச்சுடுற விஷயம் அல்ல திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்தும்னா அது கூட்டணி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா ஐயோ அது மாதிரி தேவை இந்த ஊரில் இல்லைங்க அந்த ஊரில் இருக்கு அவ்வளவுதான் சார் நான் வந்து ரெண்டு கேள்வி அதாவது திருவனந்தபுரத்தில் கூட்டணி இருக்கு இல்லை உங்களுடைய பிரதமர் வேட்பாளர் இந்த நாட்டுடைய மிக முக்கிய தலைவர் அவருக்கு எதிராக கேண்டு போட்டு இவர் வேற கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா எங்க கிட்ட அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுத்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சி போய் அவங்க கிட்ட அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க நன்றாக புரிந்து கொள்வார்கள் என்ன சொல்ல ஒரு அரசியல் கட்சி வளர்வது என்பதும் ஆட்சியில் இருப்பது என்பதும் எதிர்கட்சியாக இருப்பது என்பதும் ஜனநாயகத்தினுடைய மாண்பு 
நீங்கள் வந்து ஜனநாயகமே தெரியாத ஆட்களாக இருக்கிற காரணத்தினால இன்னொரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்துட்ட உடனே இந்த கட்சி அழிஞ்சுட்டதாவே நீங்க கருதுறீங்க என்ன சொல்ல வரேன் இந்த கட்சி இந்த முறை தோத்துட்டதுன்னா இந்த முறை வெற்றி பெறலன்னா அந்த கட்சி அழிஞ்சுட்டதுனாலதான் இல்ல நீங்க அதுதான் சொல்ல உங்க கூட்டணி கட்சி உங்க இல்ல இல்ல எங்க கூட்டணியை பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்றது என்னன்னா யாரையும் யாருக்கும் அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுத்துள்ள இந்த கேள்வியை நான் பதில் சொல்றேன் மன்மோகன் சிங் ஆட்சியிலேயே சிபிஎம் எங்களோட இருந்தவங்க அமெரிக்க அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வெளியே சென்றார் நாங்கள் அதை வரவேற்றோம் அவங்களும் அதில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க காரணம் என்னென்னா ஒரு கூட்டணியில் இருக்கிறோங்கிறதுக்காக நாங்கள் செஞ்ச எல்லாத்தையும் அவங்க ஏற்றுக்கல அல்லது நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்பதற்காக அவர்கள் சொல்லுகிற எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கல அந்த நேரத்தில் அது தேவை என்று நாங்கள் கருதினோம் அவங்க தேவையில்லைன்னு கருதுனாங்க இரண்டு கட்சியும் கொள்கை ரீதியாக இருந்ததற்கு அவர் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி வந்து மக்களவை தேர்தல அவர்கள் தலைமையில ஒரு அணியா சந்திக்க இருக்கிறது இந்த தமிழ்நாட்டில் ஆளும் கட்சியாக இருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் ஆண்ட கட்சியாக இருந்து ஒரு தேசிய கட்சியாக இன்னும் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சி நாம் அடுத்தவர்களை நம்பி இருக்க வேண்டிய நிலைமை இருக்குதுன்னு ஒரு வருத்தம் இருக்குதா அதாவது இதை சிரிப்பதா இதில் இந்த கேள்விக்கு பதில் சிரிப்பதா அல்லது சிரிக்காமையோ உங்ககிட்ட பதில் சொல்கிறதாங்கிறது தான் யார் வேண்டாமானாலும் அவங்க தலைமையில் ஒரு கூட்டணி அமைச்சிக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது நான் நேற்று ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து இன்றைக்கி அதுக்கு ஒரு கூட்டணியை நான் கடல் தமிழான கூட்டணியில் சேர்த்துக்கிட்டு என் தலைமையில் நான் அதை செய்யலாம் அப்படின்னா நான் வளர்த்துட்டேன்னு அர்த்தம் தான் ரிசல்ட்டு காட்டிடும்ல அதுதான் காட்டிச்சு போன முறை நடா போன முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் என்ன ரிசல்ட் வந்தது நாலு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இன்றைய தலைவரும் வெற்றி பெறவில்லை அன்னைக்கு இருந்த தலைவர் நாலு சட்டமன்ற உள்ள இருக்கிறாங்க அதான் நான் சொல்ல திமுக கூட்டணி இல்லாமல் காங்கிரஸ் வந்து எத்தனை சட்டமன்ற நான் சொல்ற கேளுங்க இது அதே கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் நாங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கூட்டணியில் இருந்தோம் இருபத்தைந்து இடங்கள் வாங்கி பதினெட்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றோம் எங்களுடைய ஸ்ட்ரைக்கிங் ரேட் செவன்டி அவங்க அதிமுக கூட்டணியில் இருந்தாங்க இருபத்தி மூணு இடம் வாங்கி நாலு இடத்துல தான் ஜெயிச்சாங்க அந்த ஸ்ட்ரைக்கிங் ரேட்டை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அதிமுக கூட்டம் அவங்க இருந்தாங்க கரெக்டாக சொன்னீங்க இப்போ வெளியே வந்து தனியாக நாங்கள் வந்து காங்கிரஸ் தாராளமாக செய்யலாம் அது வந்து முட்டாள்தனமான செயல்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றும் ஜெயிச்சிட போகிறதில்ல நீங்கள் அப்படின்னா வெளியில் வந்த நீங்கள் ஏன் முந்தாள போய் கூப்பிட்டீங்க அவங்கள கட்சி வந்து தனியாக போட்டிடுங்கிறது முட்டாள்தனமான நான் சொல்கிற கேளுங்க அதை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நிலைநாட்டினீங்கன்னா அவங்கள நான் வீரன்னு சொல்லுவேன் எதுக்கு முந்தா நாள் கூப்பிட்டீங்க சார் அகில இந்திய சார் நீங்களும் கம்யூனிஸ்ட் ஜனநாயகம் சார் 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 நீங்கள் நீங்கள் ஏன் இதில் இருந்து அது ஓடுறீங்க என்ன சார் நீங்கள் சொன்ன கூடாது சார் நீங்கள் சொன்ன தானே சார் இல்லை இல்லை ஒரு ஆர்குமெண்ட்டில் நிற்க கற்றுங்க ஓடிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன தானே சார் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்ணிலே தெரியும் நான் சொல்லுறத கேளுங்க நீங்கள் வந்து தனிச்சு நிற்கிறாங்கிறீங்க நான் வரவேற்கிறேன் உண்மையாலுமே நான் வரவேற்கிறேன் ஏன் முந்தாள எடப்பாடியை கூப்பிட்டீங்க இருந்தால் நல்லதுங்கிற என்ன அப்புறம் மேலே நான் அதுக்கப்புறம் தனிச்சு நீக்கிறேன் எப்படி நீங்கள் பெருமைப்பட முடியும் அந்த அந்த சிந்தனை வருது என்று நான் என்ன சொல்கிறேன் தேசிய என்ன சிந்தனை அது நேற்று ஒரு சிந்தனை இன்னைக்கு ஒரு சிந்தனையா நீங்கள் வந்து நாங்கள் தனித்து நிற்போம் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இதுதான் எங்களுடைய பாலிசின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் பூமிக்கு அடியில் போனாலும் சரி அல்லது வானத்தில் பிறந்தாலும் சரி அதில் நிலையாக இருந்தால் உங்களை பாராட்டு சார் பூமியில் போகிறதுக்கு எவ்வளோ சார் வந்து ஆசைப்படுவோம் நீங்கள் நீங்கள் தான் ஆசைப்பட்றீங்களே இப்போ நாளைக்கு ரிசல்ட் காட்டும் அவர்கள் வாங்கக்கூடிய ஓட்டு சீக்கிரம் காங்கிரஸ் கட்சி பெற முடியும் நினைக்கிறீங்களா சார் எனக்கு தெரியும் சார் நான் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சார் போன தேர்தலில் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கன்னு நான் சொன்னேன் இந்த தேர்தலில் சார் நான் சொல்கிறத கேளுங்க திமுகவை போலவே அதிமுகவும் ஒரு வலிமையான அரசியல் இயக்கம் நாங்கள் வந்து இந்த கூட்டணியில் சேர்ந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாங்கணும் நீங்கள் அந்த கூட்டணியில் சேர்ந்து உங்களால் அதை ரீச் பண்ண முடியலையே நாங்கள் திமுகவுக்கு இணையாக நாங்கள் வெற்றி பெற்றோன்னே இந்த முறையும் நீங்கள் தான் அதிகமாக வெளில போகிறீங்க எனக்கு அதை பதிவு பண்ணால் எந்த தயக்கமும் இல்லை நீங்கள் வலிமையான கூட்டணி நான் கேட்குறது காங்கிரஸ்ட்டை ரெண்டு காங்கிரஸ் வர்சஸ் பிஜேபி தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அகில இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய பேச்சு பிஜேபியாக எதிர காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற தான் பேச்சு காங்கிரஸாக எதிர பிஜேபி பேச்சு அப்போ தமிழ்நாட்டு மாதிரியான ஒரு மாநிலத்தில் பிஜேபி வந்து நான் தனித்து நிற்கிறேன
காங்கிரஸ் நாங்க நம்ம முப்பது நாள் காலத்துல நாங்க தனிச்சு நின்று இருக்கோம் நீங்க தனிச்சு நிக்க மாட்டாங்க கேளுங்க சார் பாரதிய ஜனதா தனிச்சு நிக்காது பாரதிய ஜனதாவில் அவங்க விஷயம் தெரியாமல் ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு மோடி அளவில் இப்போ போய் அதை சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க இது வரைக்கும் எடப்பாடி தான் மோடிக்கு பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எடப்பாடி தான் மோடி வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருந்தார் எடப்பாடி தான் அங்கே போய் காத்துக்கிட்டு இருந்தார் இப்போ மோடி ஃபோன் பண்ணுறாரு நீங்கள் அந்த ஃபோனை இவர் எடுக்கலன்னொடனே இன்னொரு நம்பர்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாரு அதையாவது எடுப்பார் உங்களுக்கு பூஜை எக்ஸ்க்ளூசிவ் தகவலாக இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி அதெல்லாம் வந்தா நீங்க வெளில சொல்லுவீங்களா எனக்கு தெரியல மோடி போன்ல வெயிட்டிங் இதுல என்ன நீங்க வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியை நீங்க கண்டுபிடிக்க நாம பேசிக்கின்ற தருணத்துல இருந்து நாளைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பாஜக தலைமையில தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஐயா ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல சார் அப்புறம் எதுக்காக நீங்க மோடி வந்து எடப்பாடி கிட்ட பேசினாருங்கிறேன் நீங்க எதுக்கு கம்யூனிஸ்ட் பேசுனீங்களோ நீங்க எதுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி அவர் பேசாம இருந்தது பேசாம இருப்பா மம்தா கோச்சு கிடைச்சு ஒருத்தருக்கு ஒரு என்ன இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு இயல்பு தானே நீங்க தான் வேலையில இருந்த ஓனா எடுத்து வேட்டி உள்ள விட்டுக்கிட்டீங்க நீங்க தான் சொன்னீங்க பிஜேபிக்கு தனிச்சு நிக்கிற தகுதி இருக்கு தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல அப்புறம் ஏன் இந்த கூட்டணிக்கு போனீங்கன்னா அது அவர் பேசிட்டாருன்னா என்ன அர்த்தம் கூட்டணி இருந்தாங்க இப்ப வேண்டாம்னு நினைக்கிறாங்க நிக்கிறாங்க நாம அப்படி நான் சொல்றது நான் ரெண்டு நாள் விஷயத்த சொல்றேன் சார் ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி கூட இருக்கு சார் அவங்க நிக்கிறதுக்கான கட்ஸ் இருக்குன்னு எங்க இருக்கு அவங்கள ஏன் மோடி பேசுறாருங்கிறேன் கட்ஸ் இருந்தா பேசிருக்க கூடாது இல்ல சார் நான் சார் கட்ஸ் இருந்தா மோடி என்ன சொல்லணும் சரியோ தவறோ வெற்றியோ தோல்வியோ வீரமரணம் இருந்தாலும் கூட நாங்க வந்து இதை பெற்றே தீர்வோம் சொல்லி அவர் செஞ்சிருந்தார் அவர் வீரம் பத்தி மட்டும்தான் சார் பேசுற மரணம் பத்தி பேசல எதை வேணாலும் பேசுக்க அது வந்துங்க வீரன் மரணத்தை பத்தியும் பேசுவான் கோழை தான் மரணத்தை பத்தி பேச மாட்டான் ஏன்னா வீரனுக்கு தெரியும் களத்துல போனா தொடர்ந்து என்ன ஜெயிக்கிறாங்க ஒன்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் நாங்க ஜெயிச்சிருக்கோம் சார் அப்ப எதிர கட்சியே கிடையாது சார் தமிழ்நாட்டுக்கு <laughs> 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 பதினெட்டுவீத <laughs> 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 <laughs>